Samantala, iba't ibang rabbit dishes naman ang tampok sa isang restaurant sa bayan ng mga taram sa Pangasinan. Nirerekomenda ito para sa mga health conscious dahil mas masustansya ang karne nito. Silipin natin ang kauna-unahang restaurant na yan sa Pangasinan na binisita ni Grace Bermal. Sa gitna ng pagkalat ng African swine fever sa bansa kung saan naging limitado ang supply at tumaas ang presyo ng baboy, ikinonsidera ng Department of Agriculture ang pag-alaga ng koneho bilang alternatibo sa baboy at manok. Rabbit meat is not a popular meat dito sa bansa. Kilala ito bilang cute, friendly, mahinahon at tahimik na pet. Kaya hindi ito masyado matanggap ng mga pet lovers maging ilang animal welfare advocates for human consumption. Dito sa bayan ng Mangataram, kilalanin natin ang kaunaw ng restaurant kung saan all rabbit dishes ang inihahain. Ang rabitero at rabitera, all rabbit dishes at ito rin ang first in the province. Best seller sa kainan ang dinakdakan at adobo sa gata at nagkakalaga ng 60 pesos good for one person. Recommended sa mga health conscious lalo na sa mga may diabetes, hypertension and cancer ang rabbit meat dahil kumpara sa baboy, baka, kambing at manok, low fat, low cholesterol ito, fewer calories but high in protein. Richer in omega-3 too, kaya mainam sa mga may karamdaman sa puso. Rabbit meat is indeed highly nutritious according to Food and Agriculture Organization of the United Nations. As a matter of fact, the United States Department of Agriculture has stated too that rabbit is the most nutritious meat available. Si Ginoong Ray Guadagna, ang presidente ng Mangataram Association of Rabbit Producers, ay isa sa mga nagsusulong ng rabbitry. So yung uh, MARP uh, Association ay uh, mayroong advocacy na magkaroon ng livelihood ang bawat families, lalo po sa mga baryo. So ito yung meron na tayong pagkain sa ating family. At the same time, meron tayong uh, uh, additional income. Kasi mabilis lang po ang uh, return of investment pagdating sa rabbit uh, uh, business. So, six months lang po, at uh, three months lang po siyang, uh, I mean, in three months, pwede mo na siyang uh, patayin. Then, ngayon po, nagtayo tayo ng restaurant, uh, Rabbit, the, uh, the first uh, ever restaurant, uh, Rabbit All Dishes uh, Restaurant in mga Tarem, and in Pangasinan. So, MARP, MARP stands for uh, mga Tarem Association of Rabbit Producers. And uh, andito kami, meron kami mga alagang uh, rabbit, they are for meat. So there are two types ng, ng rabbit, yung uh, pet type at saka meat. So ang concentration namin sa association ay mag-produce uh, ng maraming meat type dahil ito yung uh, alternative meat natin sa uh, pork. Sa kasalukuyan, umaabot sa 400 to 500 pesos kada kilo ang rabbit meat sapagkat limitado pa ang supply nito at sila ay nasa introduction stage pa lang kung saan sila ay nagbibigay kamalayan patungkol sa rabbit tree bilang good source of income as well as excellent source of meat. Mula sa Pangasinan para sa Eagle News, ako si Grace Bermal. We live in interesting times.